orang-orang yang cepat merespon seruan Allah, maka timbal baliknya Allah pun akan cepat merespon seruannya. Nah, ini kan aneh. Ketika Anda memohon kepada Allah, ingin cepat dikabulkan. Ketika Allah minta Anda untuk beribadah kepadanya, Anda menunda-nunda. Ya Allah, saya sudah bermohon, kenapa tidak dikabulkan juga? Eh, hey, kemana Anda ketika dipanggil oleh Allah? Menjaga sesuatu supaya tidak lewat, dan mempersiapkan sebelumnya, itu dalam bahasa Arab disebut dengan hafavo yuhafivu. Perintahnya disebut dengan hafivu. Ini bahasanya. Jadi ketika Allah mengatakan hafivu ala salawat, jaga waktu-waktu salat menggunakan kalimat ini, seakan-akan Allah ingin katakan, kalau sudah tiba waktu salat Anda itu sudah siap. Jangan sampai lewat waktunya. Misal, adzan subuh jam berapa sekarang? 11, 25, 23, 20 Terjadi perbedaan pendapat di Kelabah Gading tentang waktu sholat subuh Ini menandakan ada datang dari daerah yang berbeda ya, Kita ambil misalnya 11, setelah 25 ya. Maaf, 4, 0, 4, 25 Misal 4, 25 adzan Lihat baik-baik Bahasa Qurannya hafidhu kalimatnya menggunakan redaksi yang ini Bukan hafidhu, ihfad, bukan Tapi ada alifnya hafidhu Seakan-akan memberi kesan bahwa Lihat sini Jagalah waktu-waktu sholat. Apa maksudnya? Sama dengan tadi ilustrasi yang ini. Kalau sudah tiba waktunya 425 azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saat azan itu Anda sudah siap sholat. Bukan saat azan baru siap-siap sholat. Itu yang dimaksudkan. Ini bukan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah, sudah azan. Nah, yang seperti ini, itu yang bukan diinginkan oleh Quran. Sholat tepat pada waktunya itu begitu dipanggil, Anda sudah siap. Itu maksudnya. Dan inilah yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Jadi beliau itu kalau adzan sudah berkumandang, itu adzannya dijawab oleh Nabi. Dijawab, tungguin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus, syadu anna ilaha illallah, jawab lagi, jawab. Sampai selesai. Begitu selesai kemudian beliau berdoa, seketika itu bergegas menunaikan dua rakaat sebelum subuhnya. Maaf ya, maaf. Maksud saya begini, maksud saya, kalau sekarang kita punya komitmen untuk mengikuti kebiasaan Nabi, maka cara pandang kita kepada waktu sholat sekarang dirubah. Bukan mendengar adhan baru siap-siap. Tapi sebelum adhan, sudah tahu kapan waktunya nih. Misal, asar nanti jam berapa? Ya. Maghrib jam berapa? Ya. Kembali ke subuh. Ini. Adhan subuh 425, maka Anda bangun sebelum itu. Anda wudhu dulu, Anda siap-siap. Di begitu adhan subuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Anda sudah punya kesiapan. Itu yang dimaksudkan mengikuti keteladanan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Paham sus ini? Nah, orang yang bisa seperti ini, satu, statusnya akan naik menjadi hamba yang dicintai Allah. Kedua, dia berpeluang dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Diampuni dosa. Ketiga, Allah akan mengabulkan doanya ketika ia memohon kepada Allah. Yang ini ditemukan di Quran surah ketiga ayat 31. Yang tentang doa ditemukan di Quran surah kedua ayat 186. Maaf ya, ini bukan sekedar mengikuti kebiasaan Nabi. Tapi kalau Anda bisa lakukan ini, bukan sekedar Anda mengikuti kebiasaan Nabi, tapi ada tiga hal yang Anda dapatkan. Satu, anda berpeluang dicintai oleh Allah. Yang kedua, kalau Allah sudah cintai, Anda berpeluang diampuni dosa-dosanya. Tahan sebentar. Ciri orang yang diampuni dosa, maka tubuhnya akan dijaga oleh Allah dari perbuatan maksiat. Dari ujung kepala sampai ujung kakinya. Dijaga betul. Jadi kalau Anda terbiasa seperti ini, mata salah lihat sedikit, langsung dipalingkan. Lisan dijaga dari perkataan yang kotor. Kaki dilangkahkan pada yang baik-baik. Itu yang dimaksudkan dijaga oleh Allah dari perbuatan dosa dan diampuni dosa-dosanya. Jadi kalau anda sering bertobat tapi tidak mampu menjaga tubuh anda dari perbuatan maksiat, berarti tobat anda belum sepenuhnya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu keterangan terdapat di Quran surah keempat ayat 17 sampai 18. Nah, sekarang orang-orang yang cepat merespon seruan Allah, maka timbal baliknya Allah pun akan cepat merespon seruannya. Buka Quran surah kedua ayat 186. Saya pelankan sedikit. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 186. Perhatikan kalimatnya. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni. Jika satu saat Muhammad hamba-Ku itu 
bertanya kepadamu tentang aku. Maksudnya dia ingin mendekat kepada Allah. Ingin mendekat, ingin mendekat, dan seterusnya. Eh, mohon izin teman-teman, kalau ada seseorang ingin mendekat kepada Allah, biasanya motifnya apa? Cuma dua. Kalau bukan bertobat, ada kebutuhan yang ingin dimohonkan. Minta. Karena itu langsung dijawab oleh Allah. Sebelum dijelaskan oleh hamba ini, langsung dijawab. Perhatikan jawabannya. Fa inni qarib. Kamu nggak usah mencari aku, aku dekat. Itu kalimat yang sangat indah dari il, di, di dalam ilmu psikologi itu memberikan harapan yang kuat bagi pemohon. Kayak begini, Anda bertanya, ini sudah jam 1 lewat, ustaznya belum datang. Anda tanya ke panitia, "Pak, Bu, di mana ustaznya posisinya?" Jawaban pertama, "Aduh, belum ada info." Jawaban kedua, "Sudah dekat, Pak, sebentar lagi sampai." Mana yang paling menenangkan? Satu atau dua? Sebentar lagi sampai, dia sudah dekat. Nah, sebelum Anda bertanya, kata Allah, "Saya nggak usah dicari, saya dekat." Dan saya tahu apa motif Anda mendekat kepada saya. Maka langsung dijawab, lihat kalimatnya setelahnya. Ujibu da'i idha da'an. Kalau ada hamba yang mendekat kepada aku, ingin bermohon kepada aku, maka aku akan kabulkan setiap permohonannya. Dan kalimatnya menggunakan fi'il mudari. Ujibu. Saya sering katakan, mudari itu kalau di bahasa Inggris, dia punya tiga arti. Ya, present, continuous, and future. Di mau sekarang, mau nanti, mau kapan pun dia minta, sifat doa itu nggak ada yang ditolak. Sifat doa itu sepanjang dimohonkan, pasti akan dikabulkan. Kalau nggak sekarang, nanti sesuai dengan kesiapan dia dalam menerimanya. Tapi kalau Anda ingin tahu secepat apa Allah mengabulkan doa Anda itu, maka kecepatan itu akan diukur kadarnya dengan teruskan ayatnya. Teruskan kalimatnya. Lihat, ketika Allah mengatakan, Uji budakwa teda'i idha da'i, Kalau anda ingin cepat direspon permohonannya, maka anda pun harus segera merespon seruan saya kata Allah. Cepat jawab saya. Dan kalimatnya menggunakan fa di situ. Fa itu huruf atfin, rabbitin, bayna shayaini bila hudud. Huruf yang merangkai dua peristiwa antara peristiwa pertama dengan yang kedua tanpa jeda. Peristiwa pertama anda memohon kepada Allah. Peristiwa kedua Allah turunkan jawaban dari doa anda. Seakan Allah ingin katakan kalau anda bermohon kepada Allah peristiwa pertama. Dan antara permohonan dengan doa ingin cepat dikabulkan, maka gunakan di situ huruf fa. Perhatikan kalimatnya. Valias tajibuli. Maka cepatlah respon setiap seruan saya. Nah ini kan aneh. Ketika anda memohon kepada Allah, ingin cepat dikabulkan. Ketika Allah minta anda untuk beribadah kepadanya, anda menunda-nunda. Ya Allah, saya sudah bermohon, kenapa tidak dikabulkan juga? Eh, hey, kemana anda ketika dipanggil oleh Allah? Anda dipanggil Allah, anda melambat-lambat. Wajar kiranya kalau Allah pun saat memanggil anda pun, maaf anda melambat-lambatkan, anda pun saat memanggil Allah mendapatkan respon yang serupa. Rumus ini bisa ditemukan di Quran surah kedua diantaranya, ayat 152, paling kanan sebelah bawah. 